Amen. Tayo lahat ay magsitayo. Buksan po ninyo ang ating uh, inyong mga Bibles. Titus chapter 2. I'd like to talk about abiding in His hope. Abiding in His hope. Tayo po ay uh, ating pinag-aaralan every Sunday morning ang uh, uh, isang napakahalagang bagay na dapat ang mga Kristiyano ay uh, doon nananatili. Eh, ang pananatili natin. No? We are in a world where everything uh, uh, seems to be on the go. Yan, tayo gusto natin lumipat, tayo gusto natin uh, advance, gusto natin na magpagbabago sa lahat ng bagay. At nakakalimutan natin na ang nais ng Diyos sa atin ay manatili tayo sa Kanya. As He is faithful to us. Amen? Ang Panginoon ay nananatili, natapat sa atin, whatever the tides may be. Kahit na ano ang nangyayari sa ating buhay, ay naroon pa rin yung full assurance ng ating Panginoon sa atin. Kung tayo man ay mapariwara, kung tayo man ay, uh, ma, uh, tayo ay madapa, kung tayo man ay... Uh, Uh, mag-fail sa ating buhay and yet Jesus is always there. He abides with us forever. Ang sabi ng salita ng Diyos that uh, nung tayo ay maligtas and the Holy Spirit came to us, He will abide with us forever. Amen? Kaya nga ho, maasahan natin ang Panginoon ay hindi ho aalis sa atin. Maasahan natin ang ating Panginoon at any tides sa ating pong buhay. Kung minsan tayo ay nasa marahil ay rurok ng tagumpay o marahil nandun tayo sa ibaba ng atin pong mga failures sa buhay, marahil tayo ay nasa napaka, uh, napakasaya sa ating buhay at maaaring tayo ay napakalungkot and yet Jesus abides with us forevermore. Amen? Kung tayo man ay nagkakamali at marahil tayo ay nakakaranas ng tama sa ating buhay, tayo pinapalakpakan ng tao at marahil may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo nilalait naman ng tao, ay naroon pa rin ang Panginoon that He will never leave us nor forsake us. He abides with us forever. Amen? Amen. Kaya no, ang nais ng Panginoon at that you also bilang isang anak niya, tayo po ay matutunan natin to really abide with Him. In 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 another uh, in the other side of the spectrum ika nga ay dapat tayo din ay uh, inaasahan niya na matutunan natin na manatili tayo sa kanya. At ngayong umaga ay nais ko pong uh, uh, dalhin sa ating kalagitnaan na manatili tayo saan sa pag-asa na kanyang ibinigay sa atin. Ang dapat na ating focus ay doon po sa pag-asa na ibinigay sa atin. Nang ating kaisipan, ang ating puso, yung ating uh, adhikain sa buhay ay nakaangkla saan doon sa pag-asa na kanyang ibinigay sa atin. At dapat sa pag-inog ng mundo at sa marahil pagbabago ng mundo, pagbabago ng liderato, pagbabago ng lahat, Maging sa iyo ay nakakaranas ka ng pagbabago pero ito ang dapat nating tandaan bilang isang Christian. We abide in the hope that He has given us. Amen? Manatili ho tayo doon. Titus chapter 2. At ito po ang sinasabi, verses 13 to 15. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity, And purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Napakahalagang mga kataga na binitawan ni Apostle Paul kay Titus. Although ito po ay address kay Titus. Titus is a, is a young preacher. Pero ito po ang katotohanan na kanyang tinutukoy ay dapat na maituro. Sabi niya, dapat nga nating malaman. In fact, sabi niya, these things you should speak. These things you should exhort. These things you should rebuke with all authority. And these things while you speak and you exhort and you rebuke, let no man despise thee for saying that. Let no man tell you that you're too old to say it or you're too young to say it. Let no man despise thee. At wala din, wag mong hahayaan din at wag kang matadala sa kanila at sasabihin na uh, yan ay paulit-ulit ka naman. Sabi ni Apostle Paul, para hindi mahalata na paulit-ulit, you speak. Pagkatapos, you will exhort. 
Akong kinakailangan, you should rebuke with all authority. But you should speak the same thing. That you should teach the same thing. At ito ang dapat mananampalatay, ang mga mananampalatay ay matututo sa bagay na yan. Sapagkat, ang ating mundo ay madaling magbago. Ang ating puso ay madaling nag nagbabago. Tayo ay madali na magsawa sa mga bagay. Kaya sabi ni Apostle Paul, you speak and exhort these things. At ano po ang nais niya na atin pong uh, doon tayo ay manatili? Ayan po sa verse number 13. Let's read again. Verses 13 and 14. Ready? Read. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Nakilang Diyos muli po pagpalain mo ang mga talatang ito na amin pong binasa upang uh, tumimo ng malalim sa aming uh, puso at isipan kung saan nga po kami dapat, Panginoong Diyos, manatili at maging abala. Tin uh, hililing ko po, takilang Diyos, na maunawaan namin kung bakit nais mo ng bawat uh, isa sa amin ay nananatili na nakatitig focused on that blessed hope, focused on the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus. Kaya tulungan niyo po kami makaunawa, Panginoon, at kami nga po, Panginoong Diyos, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming direksyon ng buhay ay maangkla po sa bagay na ito. Na hindi po manatili ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming pong buhay, ang direksyon ng aming buhay para lamang sa mga bagay na mapaparam dito po sa sanlibutan. Para sa mga bagay na Yes, we will enjoy but for a season. Kundi ang amin pong puso, ang aming isipan, ang direksyon po ng aming buhay ay pang sa bagay na pang eternal. Katulungan nyo kami makaunawa, Panginoon. Ikaw mang usap. Ito po ang inyong salita. Their spirit and their life. I pray, O oh Father, that you would bless the hearer and the speaker. For this we pray and ask in Jesus' name. Amen. Okay, please take your seats. Ang atin pong, uh, uh, o oh, yung talata na ating binasa, looking for that blessed hope. Yun pong mga, yung pong dalawang salita, looking for, yan po ay nagsasaad ng paghihintay. Okay. At yan ay ginamit, the same word na ginamit sa Mark, Mark chapter 15 verse 43. If you may, buksan po ninyo ang inyong Bible at nandyan po, no? Para higit nating maunawa na ang ibig sabihin ng looking for that blessed hope ay ikay maghintay. Okay. To look for ay hindi dahil nawawala o kaya ito ay kaya hahanapin mo. No. To look for something else ay dito na ginamit ay hindi dahil nawawala ang pag-asa o kaya nawawala yung mga bagay na yan. Hindi ho nawawala, nandyan lagi. Nandyan lagi ang pag-asa yan. Nandyan lagi ang sinabi ng Panginoon at totoo at mangyayari. Kaya lang ho, when we say look for, ay bagay na dapat ay hintayin natin na ito nga ay mangyayari sa ating buhay. Nakatuon ang ating pong puso, ang ating isipan sa bagay na mangyayari. At ito yung the coming, the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus. Sabi sa Mark 15 verse 43, Joseph of Arimathea, an honorable counselor, which also waited for the kingdom of God, came and went in boldly unto Pilate and craved the body of Jesus. So yun pong salitan, waited for the kingdom of God. It's essentially the same thing dito po sa pagkatala ni Apostle Paul sa verse number 13, looking for the blessed hope. It is just waiting for the kingdom of God. Naghihintay saan? Sa pagdating ng uh, kaharian ng Panginoon. Tingnan din yun sa Luke chapter 2 verse number 25. At yun din po yung uh, uh, sense nung talata at yung salitan looking for. Luke 2 verse number 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of 
Israel and the Holy Ghost was upon him. And in waiting for the consolation. In other words, ito pong si Simeon. Siya po ay nabuhay na ituro sa kanya na isang araw ay darating ang Messiah. Darating ang the anointed one. Darating yung tinukoy doon sa Genesis chapter 3. The seed of a woman. Tinukoy doon sa chapter 5 ng Genesis that he is going to descend. He will come. Ito pa ay tinukoy din sa Isaiah. Tinukoy sa lahat, na tinukoy sa Jeremiah, sa lahat ng mga propeta na nagdaan ay ipinakita darating yan isang araw. At si Simeon who was in the temple was waiting for that time. At nagkataon na yung panahon na yun, it was already the time, at the, the, at the right time, para maihayag ang Panginoon. And he was waiting for the consolation of Israel. So he was waiting. He's looking forward to the time. Pangako doon pa sa Garden of Eden. Pangako sa panahon ni Isaiah. Pana, uh, sa panahon ng iba't iba ng mga hari at mga propeta. Panahon ng mga yan, hinihintay na nila. At kahit pa sa panahon na Nino ni Simeon, that's hundreds and thousands of years that have passed. And yet, he was waiting for the consolation. At uh, yun nananasan niya. Kaya nga kung babasahin pa natin ng tuloy-tuloy yung chapter 2 na yan in the birth of Christ ay nung mahawakan na niya uh, the, the infant Jesus sabi niya pwede na akong mamatay because I have seen the glory of God dito na yung pangako ng Diyos na kita niya ng mukhaan na hawakan pa niya sa kanyang dalawang kamay ang pangako na hinihintay ng mga hari hinihintay ng mga propeta siya ang binigyan ng pribilehyo na makakita doon sa kanyang mga mata he was waiting for it okay? while he was ministering in the priest's office doon sa sa templo yet his eyes was not in the work. His eyes, his, his focus was not uh, yung, yung hirap doon sa gawain na araw-araw na kinakailan kung siya man ay uh, taga, uh, taga sindi ng apoy. Kasi nung unang panahon mga kapatid, doon po sa templo, meron po doon yung tinatawag the fire that came from God. At yung, yun pong, yun pong apoy na yan, galing talaga yan sa Diyos at ayaw niya na mamamatayun. Sapagkat pwede kang gumawa ng apoy. Kahit uh, wala yung hindi binigay ng pain, pwede yan, posporo, magkaroon ka na ng apoy. But he, uh, he made sure na yung apoy na yun ay manatili. Kaya ho, may isa, may isa pong uh, uh, isang tribe o isang grupo ng mga, uh, ng mga nag, uh, nag, uh, lilingkod sa templo ng kanilang gawain lang to make sure na yung apoy na yan ay nakasindi. Kaya yun lang kanilang binabantayan in 24 hours a day. Ha, siyang ginawa kundi bantayan yun. Kaya nga may shifting sila. Ha, yung yung, uh, yung mga, uh, mga saserdote. Yun lang yung kanilang gawain to make sure na yung apoy ay nananatiling buhay. Yung iba naman ay tagatanggap naman ng mga uh, burnt offering. Uh, kinakailangan, nandun naman sila. At yun lang kanila din ginagawa. Sila ang tagakatay ng mga inu-offer. Sila ang tagatanggap at tagakatay. Meron din lang naman. Kaya nga marami ho sila doon sa, uh, doon sa templo. At kung iisipin mo, araw-araw na ginawa ng Diyos, ay yun lang ang iyong ginagawa. Baka sabihin mo, Nakakapagot naman. Wala na bang ibang gagawin? Baka ikay kakanta rin ng dito ga, dito ga, ang, ang, uh, ano yan? Dito ba? <laughs> oh, mas tagal na, kalimutan ko na yung kantang yan eh. Dito ba? Ang sulok kong takda sa ilalim ng araw. Ano, parang ano na, yung inip na, inip na. Parang pang isang choir member, wala siyang ginawa kung di kumanta, umakyat dito, kakanta. Akit tapos, papractice, mamaya, papractice na naman. Akit tapos, papractice na naman, magmememorya ng kanta. Ngayon, araw-araw na ginawa ng Diyos. No? At sometimes, dahil sa ating iniisip, sa ating mga gawain, noon nakafocus sa ginagawa natin, hindi the, the thing, bakit natin ginagawa yan? Bakit nagpapractice ang choir? Bakit nagtuturo ng Sunday School? For a blessed hope, 
Kaya siya habang siya ay abala doon sa inyang ginagawa, hindi siya doon talaga sa inyang ginagawa na focus, but he was doing this for the consolation of Israel. He was doing that and expecting, kaya nga tuwan-tuwa siya nung mangyari sa kanyang kapanahunan. See, that is waiting for the blessed of Dinan siya Luke chapter 12, verse number 39. Pag sinabi natin, looking for, ayan ay paghihintay. Luke chapter 12, verse number 36, And you yourselves like unto men that wait for the Lord when He will return from the wedding, that when He cometh and knocketh, they may open unto Him immediately. Kagaya din ng mga katulong na naghihintay sa pagbabalik nung kanilang hari, nung kanilang boss na umalis dahil sila ay siya ay ikinasal at siya ay nagkaroon na honeymoon, pumunta sa ibang bansa o pumunta sa ibang lugar at ikaw bilang katulong ay naghihintay para pagpipip nung, nung kotse ay bubuksan mo na kakaagad yung gate. Ganun ho yung, uh, yung sinasabi na looking for. At yan ho ay nais ng Panginoon na dapat bilang mga anak ng Diyos. Kapag ay nagsisimba, you just don't, don't look at the time that is past na hinihintay mo na matapos yung last point ng pastor at uwi na! At kabagi ka ay choir member o kay Sunday school teacher o kaya ikaw ay usher ay hinihintay mo na yung isang huling bisita ay makaalis na. At sasabihin no praise the Lord, makakapagpahinga na rin ako. Hindi ho yun ang dapat na iniisip ng bawat isa sa atin sa bawat pagpunta sa simbahan, sa bawat paglilingkod na ating ginagawa. But we ought to look for that blessed hope. Kaya mo ginagawa sapagkat umaasa ka na habang ito'y iyong isinasagawa, ginagawa sa iyong buhay, ay makikita mo in a twinkling of an eye. Habang kumakantay, makikita mo na ang Panginoon ang siya'y darating. Amen. Hoping for that blessed hope. Habang ikaw nagtuturo sa Sunday school, habang ikaw ay nag usher then you would see Jesus coming. Yung atin pong ginagawa dito sa simbahan, yung atin pong paglilingkod, mga kapatid, yan ho ay tanda ng ating pagtitiwala na kaya mo isinasagawa, kaya mo ginagawa yan, ay sapagkat naniniwala ka na habang ginagawa mo yan, ay umaasa ka saan na darating na ang tagapagligtas. Yun know, ang nais ni Apostle Paul na dapat ay kamtan o dapat doon tayo nananatili sapagkat maaari kang busy sa gawain ng Diyos pero ang isipan mo at ang puso mo ay hindi sa darating na Panginoon. Maaaring ikaw kumakantan, Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Bakit mo nakakanta yun? Eh kasi ako naka-assign ngayon kakanta. At saka sabi ni Ma'am Clay, eh, hindi na po pwedeng uh, kami ang pipili, siya na apipili. Hindi ko sabi ni Ma'am Clay, sabi ko ho yun. Ako nagsabing hindi ang choir member ang pipili ng aawitin. Kasi kung siya, kung kayong pipili, baka mapili ninyo ayong uh, uh, gusto kong bumain pero di ko magawa. Na bakit man? Bakit nga? O kaya, anong give thanks? Merong ano dito. Pero ma, ma, bilang mga anak na siya, pwede mong kasing gawin yun. Pero hindi ka umaasa. Ay, hindi nakafocus, alin, ang iyong kaisipan kung bakit mo ginagawa yan. Kaya marami sa atin marahil na nawawala sa wisyo. Bakit ho? Sapagkat ginagawa natin ang bagay na iniatang sa atin Out of duty, but not in expectation of the coming Christ. Sabi ni Apostle Paul, These things you should exhort and speak and even rebuke with all authority. Sapagat marami marahil na tumatagal sa ministry, na dahil meron sa ministry, na diyan sa simbahan, pero dahil yun lang ang kanyang ginagawa, but his heart is already away from waiting. Of our Savior. 
na wala na yung expectation niya na habang ginagampanan niya ang iniatang sa kanyang gawain marahil na magbligay lamang ng apoy doon sa sa, sa offering uh, kung saan nila sinusunog ang burnt offering ay wala na sa puso ginagawa na lang niya kasi pag aalis ako dito ay baka masira lang yung uh, o kaya wala akong kakainin at least dito kapag may nagbigay ng uh, ng burnt offering <laughs> ay pwede naman kung itabi yung isang kilo oh, kasi daladala nila tupa ay eh, saan ka pa hindi na sila maghahanap uh, buhay amen may daladala ng tupa may daladala ng kambing may daladala ng uh, baka ang lalaki nun pinasusunog ng Diyos pero hindi lahat may mga bahagi palagi yung mga uh, mga nag-o-offer doon Kaya yeah, saan ka pa? Ay, dito na lang, at least. <laughs> Kahit ito man yung araw-araw kong ginagawa, ay hindi ako magugutom. Kaya, bakit siya nandun? <laughs> Kasi dito, wagutom. Kaya habang ginagawa niya, he's no longer looking for that blessed hope. He is doing that for his own self-interest. At alam mo kapatid, kung yan ang, yun din ang iyong nasa puso, yan din ang nasa isipan mo, Kawawa ka lang. Hindi ho yan ang tama at nais ng Panginoon sa atin. Now, bakit ho? Bakit ho kinakailangan ito ay sabihin? Bakit kinakailangan na ito ay ituro? Bakit kinakailangan na i-rebuke ang mga tao? Kung kinakailangan sa bagay na ito? Sapagat, una, mahirap ho ang maghintay. Amen? Pag mahirap ang maghintay, marami nga ho kasi ang naiinip. Pag palagi mong ginagawa, lalo pag tumatagal, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, yun ang iyong ginagawa. Maiinip ka, maghahanap ka ng wala bang bago. Buti pa yun sa kabila, nanunood na siya ng sine. Buti pa yun sa kabila, meron na siya mabago. Ito ay wala, wala, wala. <laughs> Hanggang buti pa sila doon, buti pa yung kapitbahay ko. Linggo na naman, pupunta na naman ako sa simbahan. Saturday, hindi ako po pwede makapunta sa sinehan. Hindi ako mapag-disco pag Monday. Buti pa yung kapitbahay namin. Baptist din yun. <laughs> okay, iniisip niya. Buti yan. Tsaka, anak din ng pastor yun. Yung, yung, yung aking buhok palaging, ina, palaging uh, pinakikialaman. Eh bakit yun? Anak pa ng pastor. Eh pata, pa, ano yun? Uh, ano yun? Yung kanyang ano? Uh, parang palong ng manok yung kanyang... Uh, Ay, samantala, ano? Eh, dapat... Oh. Naiinggit, naiinip. Bakit ba natin, ba, in the first place, sa mga kabataan, kayong mga lalaki, bakit ba pinapaayos natin ang buhok? Eh. Hmm, kasi standard lang ho yan ng CBBC. <laughs> Kawawa ka naman kung yun lang ang iyong kaisipan. Bakit ho natin inayos ang buhok? Dahil tayo ay mga ambassadors of Christ. Eh. Amen? Ba't ka nagsusuot ng maayos? Kasi ikaw nga ay ambasador ng Panginoon. Amen? May ambasador bang mukhang mandurukot? May ambasador ba na mukhang, uh, mukhang uh, pupunta doon at maglalabas ha, ano, sa, sa ilog? So yun nga, meron ba? Meron ambasador. Kaya ako tayo nag-aayos. Kaya tayo nagsusuot ng ganito, tinuruan tayo na magsuot, mag-ayos ng buhok, mag-ayos ng mukha, mag-toothbrush, magla maglagay ng mga pang, uh, pang uh, pamatay ng... Uh, Ano yan? Pamatay ng amoy. Ha? Tinuruan din tayo na maglagay ng mga pan, pang, uh, panlaban sa kapangitan. <laughs> Bakit tayo tinuruan yan? Kasi nga ho, mga kapatid, ikaw ay ambasador. Amen. Kaya kung ikaw ay ambassador, pag tinignan ka pa lang, uy, makinig tayo diyan. Makinig tayo diyan, wag mong wag, wag, wag mong bibiruin 'yan, ambassador 'yan eh. Ay kung ang ang, ang magsasalita sa iyo ay mukhang manduruko ta, ikaw ba naman eh? Nako, uy, mag-ingat-ingat kayo diyan ha. Nakita ko yung kanyang ano, kuko. Ay merong ano dito, alam ko yung kukong mahabang 'yan eh. Bakit may kukoy mahaba doon sa ano eh, dito ay hindi mahaba? Bakit ho? Anong department yan? Department ng pandurukot yun. Oo, oh, kaya magaling ma... Eh, tingnan nyo yung mga mandurukot, may hawak talagang ganito eh. Oo. Oh. 
Eh dito naman yung iba dito. Tumahaba. Ano naman 'yan? Department of Health. Eh <laughs> mga sinusungkit diyan. Ay gumamit ka ng badge. Amen. <laughs> Ikaw ang gagamitin mo. Nagkatapos pag ganyan-ganyan. There's a welcome. Hey, ah! Ano ka? Hey! Ay kay ambasador. Amen. Kaya tinuturo natin yung mga bagay na yan. Yung, yung cleanliness, yung mga bagay. Hindi huyan hindi huyan pang imbabaw, kundi dahil tayo ay mga ambassadors of Christ. Amen. Yan yung kapita-pitagan, kaya ka nag-aayos niyan. Para pag ikay mga ngatok ng bahay, ay pagbubuksan at sabi, ano po yun? Hindi matatakos ang ako, may magnanakaw! Isa na pinto, baka wala ng aso! Eh kaya ho tayo, dahil tayo po ay representante ng Panginoon. Kaya bilang mga anak na niyo, sila, <clears throat> tayo napapunta dyan. Looking for that blessed hope. Mahirap ho. Marami ang uh, nagbabago. Mahirap ho uh, maghintay. Kaya ho, bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating tandaan na kinakailan natin ituro sapagkat marami nagbabago at mahirap nga ho. Meron pong mga tao na lalaban sa katotohanan yan. Tingnan yung 2 Peter chapter 3. Bakit ho kinakailangan ituro na kailang ang bawat isa sa atin, bawat nating ginagawa, yan po ay naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3, buksan po ninyo ang mga Bible, sabi na, Knowing this first that they shall come in the last days, scoffers walking after their own lust. Bakit ho? Sa ngayong panahon, there will be scoffers. Ang salitang scoffers, mga kapatid, ang ibig sabihin ng scoffer, yan po ay uh, hindi, hindi yan natutuwa sa itinuturo. Yan ay nag-aaglahi sa itinuturo. Yan yung mga tao, pag sinabi mo, eh, totoo ba yun? Eh. Hindi yan. Yan ang mga scoffers. And then sabi na yan, saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Merong mga taong ganyan. Yan ay sinabi na ni Apostle Pablo, o oh, ngayon, 2014 na, hindi pa dumarating. O oh, kailan ba talaga darating yan? Ha? Ay hindi naman kasi totoo yung sinasabi ng Bible. Maraming mga tao na darating, darating ang panahon, hindi maniniwala diyan. They will scoff our teachings. They will scoff about the coming of our Savior, Jesus Christ. Kaya sabi ni Apostle Paul, ituro mo yan, i-rebuke mo yan. Sapagkat merong mga sasansala sa atin pong katuruan. In verse number 5, For this they willingly are ignorant of that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water, and in the water were by the world, that then was, being overflowed with water, perished. Mayroong mga, mayroong mga tao at mayroong mga teacher, magtatak, totoo ba yung flood na yan? Totoo ba yung delubyo na yan? Ay, hindi ba sa mga universidad ay tinuturo that there is no such a thing as flood? At merong mga libro na nagsasabi patungkol diyan. Bakit ho sinasansala ang salita ng Diyos? Sinasansala ang katotohanan ng salita ng Panginoon? At sinasabi nila, hindi totoo yun. Kaya sabi na Apostle Paul, habang tayo ay nagtuturo at habang tayo gumagawa sa gawain ng Diyos, ituro mo ang bagay na ito. Sapagkat mayroong mga kumukontra diyan. Kinakailan siyang salahin. Tinan yung verse number 7. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Ito tandaan mo, sabi ni, ni, uh, ni uh, Pedro sa mga taga, sa mga Kristiyano, the heavens and the earth, makinig ka sa akin, the heavens and the earth which are now, yung ngayon, by the same word, and sinasabi, by the same word, yun po ay sinabi ng Diyos, when the world was created, let there be light and there was light. Let there be trees and there were trees. Let the firmament 
give these things and that. Lahat ng mga sinabi ng Panginoon, the world was. Pero ito rin sabi ng Diyos, darating ang araw, susunugin niya, tatanggalin niya ang, uh, ang, ang mundong ito. He said, and he, by His word, the same word are kept in store. Kaya ho, hanggang ngayon ay naririto pa tayo. Hanggang ngayon ay naririto pa tayo sapagkat yan din po ay sinabi ng Diyos. But it is reserved. Tingnan niyo salita. Reserved. Reserved saan? Nakareserve ng seat? O reserve ko yan ha? Nakareserve ng pagkain? No! Nasa nung reservation na nakikita natin kagandahan ng developments dito sa mundo? Anong reservation na yan? O kagaganda no? Kani, kahapon nung nagpe-preach ako doon sa isang uh, uh, sa isang uh, uh, blessing ng isang kapatid doon sa niyang uh, isang ka uh, coffee shop ay napag-usapan namin doon ng barangay captain at sabi na isang lote na lang hinihintay para daw muling makapagtayo si Henry C. ng SM sa Dian sa Bay oo, isang lote na lang uh, sabi nila uh, talagang uh, kasi ang alam niya ay uh, bawat daw to every 3 kilometers or every 3 ay dapat meron daw SM sa buong bansa pumbihira no? Kaya ang daming mga kung ano-anong mga daan na ganyan. Ano? Ganda. Kaya nga maraming mga Kristiyano hindi na nasimba na hapon. Nandoon sa SM. Kasi malamig ho doon ni eh. E doon sa church mainit. Maghintay ka lang. Pag nagawa na yan. Aircon tayo. Amen. O oh, pag pray natin na meron tayong kuryente. Eh, siyempre, kung walang kuryente, paano yung aircon? Makabili man tayo ng aircon. <laughs> o, oh. oh, bakit siya napunta doon? Kasi, mag tinan yung maganda, ang dataas ng mga building, ang gaganda ng mga, ang kailangan mga facilities, kagaganda ng mga CR. No? Kalilinis sa mga CR, ang gaganda ng kalilang kantin, kalilang coffee shop. Wow! Pero saan nakareserve yung mga bagay na yan? Sana nakareserve yung mga di aircon na mga buildings na yan. Tingnan nyo salita ng Diyos. Ito, they are reserved unto what? Fire against the day of judgment. And perdition of ungodly men. And yun, kaya, wag kang, sabi ni, ni Apostle Paul, wag kang ma mainggit yan. Buti pa yung aming kapitbahay. Two-story building na yung kanyang bahay. Talagang kaganda-ganda ng pagpasok mo ay eh, para kang pumunta doon sa doon sa Switzerland. At pagpasok mo doon sa kwarto ay eh, para kang nasa New Zealand. Pagdating mo doon sa kanya, si ay parang nasa France. Ang pambihira talaga itong klaseng bahay na ito. World class. Pagdating mo doon sa taas, oh pambihira. Para sa nang nasa Twin Tower. <laughs> Birang klaseng bahay yun, ano? Naingit na ingit tayo, kaya magsisikap din ako. Ay, kailangan talagang gagawin ko ang lahat. Ay, iwanan ko ang lahat. Hindi na ako mag-acquire, hindi na ako na. Kailangan ko nang uh, ayusin. <laughs> Ayun, nung malapit ng matapos, biglang dumating ang Panginoon. Para saan yung ginawa mo? Para saan yun? Sinong makikinabang? <laughs> yeah, sabi na ba yun, these are just reserved. Baga masyadong mainggit. Dapat ang iyong mata, ang iyong kaisipan, is in the coming of the Savior. Hello? Hindi ko sinasabing, eh di, huwag na ho tayong mag-ayos. Mag hindi na tayo, hindi na, huwag na natin patayo yung basketball court na yan. <laughs> sabi ng iba, eh paano ho yung mga ibinigay namin? <laughs> eh hindi pa nga nakakarating eh. Ay, paano yun? Paano na yun? Huwag na lang natin gawin yan. Hindi ko sinasabi yun. As we do these things, we are looking forward. Ba't natin ginagawa yan? Ba't natin isinasagawa ang mga bagay na yun? Hindi para talagang pakisap, pakinabang na yan, kundi ginagawa natin. It's a testimony. We are working hard for this because we are expecting for the coming of our Savior. Amen? Kaya ho yan ginagawa. Eh, hindi ho yan dapat nang pa, nakareserve para sa judgment day. 
kundi naka-reserve dapat yung ating ginagawa for the glory of God. Tingnan sa verse number 8. But beloved, kasi sabi nila, ang tagal-tagal naman nung pagdating ng Panginoon. Narinig ko na yan sa lola ko. Ah. <laughs> narinig nyo na rin? Siya nakarinig dyan nung bata pa siya. Nung siya ay 7 years old, narinig nyo na nadarating ang Panginoon. Sino po nakarinig? 7 years old. Ngayon ay ikay 20 plus ka na. Sino po nakarinig? Wala pa. Oh, si Galilee. 20 plus ka na pala. Oh. Kala ko teenager ka pa yun. 20 plus. Narinig na natin tagal-tagal na. 20 years ago, dinig na namin yan. Naitala na yan. Ang tagal naman. Kaya sabi ni Apostle Peter, But beloved, be not ignorant. Ay, huwag kang maging ignorante. Sabi niya, tama? Amen? Huwag kang maging ignorante. Sabi niya, nasaan? Of this one thing. Verse 8, That one day is with the Lord, what? As a thousand years. And a thousand years as one day. Sa Diyos, ang isang araw katumbas sa atin ay isang libong taon. Ay lang taong ka na, kapatid. Nakaisang daan ka ng taon. O tapos yung naiinip. Kaya marami sa atin, namin niya, huwag, huwag tayong padadaya sa sanlibutan. Kaya sinasabi na by looking unto Jesus, looking for that blessed hope. Mayroong mga sasansala, mayroong maglalagay sa ating ideya, sa ating isip, ang mga bagay na yun para tayo nga ay hindi tumingin at hindi mag-expect sa pagdating ng ating Panginoon. Pero yan ay sinasansala na ng salita ng Diyos. Verse number 9, And the Lord is not slack concerning His promise. As some men count slackness, but long suffering to us wide, not willing that any should perish. Sa totoo kaya hindi pa siya dumarating dahil marami pa ang mga unbeliever. At baka ikaw nga yung isa. Eh kaya na sumasali doon sa kanilang kaisipan, oh, tagal pa naman darating ang Panginoon. Oh, baka hindi naman talaga siya darating eh. Baka naman hindi totoo nga itong aking pinaniniwalaan. <laughs> Nandito ka sa simbahan pero nakikinig ka dyan. Naalam mo yung mga salita ng Diyos pero unbeliever ka. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Maraming unbeliever sa simbahan. Unbeliever kasi nga, andyan na salita ng Diyos, hindi ginagawa. Di unbeliever. Kitang-kita mo na salita ng Diyos, hindi mo ginagawa. Tarang sinasansala mo, ang tawag dyan, unbeliever. Pag ikaw ay Bible believing, ibig sabihin kung nandyan sa salita ng Diyos, susundin mo yun because you believe the Bible. Amen. Amen. O, oh, tingnan nyo nga, sa larangan na lang ng pagbibigay ng ikapo. Maraming hindi nagbibigay ng ten. So, silent night. Ay, di unbeliever ka. Di ka nagbibigay ng... Di ka nagbabalik ng tithes mo eh. Eh, sabi ng Panginoon, bring ye unto the storehouse. Yung tithes and yung offering. Oh, may mga unbeliever nga. Pag uh, linggo, di ba? Hindi na napunta ng hapon. Oh, kasi, Pastor, dapat alas doso tayo mag-umpisa. Gawin natin ulit yan. Pag-pray nyo. Amen. Para yung mga malalayo makabalik. Dito na kumain ng linggo. Amen. Sa amin ni Aling Lusing, Amen. <laughs> Praise the Lord. Oh, sige. Panalangin natin. If you really like it and you can come, that, 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 gagawin natin yan. Say, July 27, then let's have, let's do it again. Amen. Kasi maraming mga unbeliever. Na ito'y tinuturo ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng kasintahan na unbeliever, pero sige pa rin. Eh kasi, Pastor, wala hong maganda dyan. Wala hong pogi dyan. Kung may pogi man, lahat may asawa na. <laughs> Ay, unbeliever! Pag sinabing Bible-believing ka, dapat ang sinusunod mo ay itinuturo ng Biblia. Hello? My test. Amen? Amen. Oo. Oh. Eh bilang mga anak ng Diyos, the Lord is not slack concerning promise. Kaya kinakailangan pa rin na ipangaral ang salita ng Diyos. Sama ko bakit hindi pa siya dumarating? And He is starring His return. I believe with all my heart because you and because of me. 
na kinakailan gawin natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kung ikay tinatawag ng Diyos, bakit ang tagal-tagal mong sumunod? Kung ikay tinatawag para sa ministry, ano pang hinihintay mo? Ba't hindi mo ibigay ang iyong buhay sa Panginoon? Kung ikay tinatawag mga inquire member, bakit hindi ibigay ang buhay mo? Bigay ang oras mo. At Sunday school teacher, kung ikay tinatawag mag full time, bakit hindi ka pa nag full time? Ang sasabihin ng tagal-tagal ng Panginoon, ay kasi nga may ipinapagawa pa sa iyo. Tira na verse number 10. But the day of the Lord, but the day of the Lord will what? Will come as a thief in the night. May nagtuturo na ang Panginoon ay darating sa October 9. Oh, may nagturo niyan. Darating ng Panginoon ng October 11. Ano nga yung uh, pare-parehong 888, August 8, 1988? Oh, yung tinuro niyan kasi 888 kasi ang Panginoon may perfect number yan. 777 yan. Ngayon, ang pagdating ng Panginoon ay 888. Kaya August 8, 1988, lahat ay 8888. Kaya yung mga Koreano na yan, ay pinagbili nila lahat ng kanilang mga ari ari ibinigay sa kanilang pastor noong August 8, 1988, hindi dumating, pero nagkabaha yung kanilang pastor. Yung iba nagpakamatay. Hindi sila na 8, na 11. Kasi ang pagdating ng Panginoon, He will come at the thief in the night, like a thief. Akala mo kapatid, maaring dumating ang Panginoon ngayon. Kung dumating siya, kumusta ka? Handa ka na bang humarap sa Panginoon? Nakahanda ka na? Eh sabi na ba yun, looking, looking unto our blessed hope. Kailan maghanda ka? May mga tao kasing mamangungontra dyan. At alam nyo ba, bakit sinasabing kailangan din ituro maliban sa mayroong mga kumukontra dahil ho sa ating pakinabang. Tingnan po ninyo doon sa Isaiah chapter 40 Chapter 30 Isaiah chapter 30 Isaiah chapter 30 Isaiah chapter 30 In verse number 18 Ang salita ng Diyos ay nagwika And my people 30 verse number 18 And therefore will the Lord wait that he may be gracious unto you. Wow. And therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. Ah, ganda ng salita ng Diyos. Siya ay naghihintay para makapagbigay siya ng biyaya sa atin. At siya ay itinataas upang siya ay makapagbigay ng uh, kahabagan sa atin. For the Lord is a God of judgment. And then look at the words. Blessed are all they that what? Wait for Him! Alam lang natin na beatitudes. Blessed are the pure in heart. Blessed are the meek. Blessed are the righteous. Blessed are the peacemaker. Pero ito po, blessed are they that wait upon the Lord. Kapag ikaw ay totoong naghihintay sa Panginoon, ay mayroong gantimpala para sa atin. At anong tinutukoy ng Diyos na gantimpala? Look at 2 Timothy chapter 4 and verse number 8. 2 Timothy chapter 4 and verse number 8. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that what? That love His appearing. Yung mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, na although sila marahil nagpa-pursue na kanilang PhD, nagpa-pursue na kanilang MS, nagpa-pursue na kanilang BS, nagpa-pursue na kanilang high school, nagpa-pursue sa kanilang elementary, nagpa-pursue sa kanilang kinder. Nagpa-pursue ang kinder? K to 12. 
nagpo-pursue sa kanilang profession na sana ay ma, sila ay uh, ma-promote as they do all these things. Lahat ay kanilang ginagawa. Ginagawa nila ito hindi para sa kanila, kundi ginagawa nila ito in anticipation of the coming Christ. Ang tanong, yan ba ang iyong puso? Yan ba ang direksyon ng iyong buhay? Kung titingnan mo ang puso mo ngayon at titingnan mo ang direksyon ng iyong buhay, yan ba ngayon? Na habang ikay nagsisikap sa buhay na ito, ang pagsisikap na yan is towards that day when you would see Christ. Yan ba ang iyong ang laman ng iyong puso? At ito ang sabi ng Panginoon, kung ganyan ang laman ng iyong puso, ay meron kang reward! And that reward is not just a, 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 a reward that you will enjoy for 10 years or 20 years, but it is a crown of righteousness. Ito po ay eternal na reward na kahit kailan hindi mawawala sa iyo at walang mga agaw sa iyo. I believe with all my heart na sinasabi ng Bayon, it is a crown of righteousness because everybody else strive for a crown. Ano yung pinag-aagawan ang mga crowns? Kaya nga, yearly na lang yan ibinibigay sa mga Miss Universe. Ayaw nilang uh, sa kanila manatili lang forever yung crown na yun. Kaya ipapasa nila sa iba. Yung iba, gumagawa na lang sila ng sarili nilang crown. Ang mga hari, lahat ng mga yan pinag-aagawan. Bakit ho? A crown speaks of rulership. A crown speaks of influence, of honor. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung kayo'y nagsisikap din lamang sa mga, sa mga bagay dito sa mundo na pagkatapos mong makuha, ay wala na lang itong epekto sa iyo nung maibigay na sa iyo yung crown na, na yan, pagkatapos mong maibigay na sa iyo yung trophy, na ibigay na sa iyo yung pera nung nagastos mo, nagamit mo ang damit, wala na ulit excitement. But you see, if kung ikaw ay nagsisikap sa mga bagay na yan, na nawawala at napapalam, dapat ikaw magsikap din sa mga bagay na kahit kailan ay hindi mawawala sa iyo. And that is a crown of righteousness. And everybody else can be able to receive that crown. Ano lang po ang, ano lang sinasabi ng Panginoon dito, para kanino yun? To those that love His Amen? To those that love His appearing. Na habang iyo kumakanta sa choir, alam mo na ito'y awitin mo, this is maybe my last song for you. Kung ikaw man ay darating ngayon, I will be singing this song. Marahil ito na yung huli kong panahon na pagtuturo at habang nagtuturo ako, makita mo ako, Panginoon, nagtuturo, itinuturo ko ang iyong salita sa mga estudyante. And this may be my last dahil darating ka. At ituturo ko sa kanila na napakagandang maglingkod sa iyo, na napaka uh, napaka uh, napakasarap na maglingkod sa iyo. Ipapakita ko sa king mga anak, ipapakita ko sa king mga kaibigan, yun ang aking gagawin. Kaya ako pupunta na simbahan, kaya nagdadala ako ng Bible, dadalhin ko ang aking offering at itong ibibigay ko sa Panginoon. And I will love to do that and I'd like my kids and like my friends to know that it is indeed good to serve the Lord. At if and if this may be my last, then so be it. They that love His appearing. Kaya ho sa mga naghihintay, pag kayo naglilingkod sa Diyos, gawin mo para sa Kanya. Amen? In anticipation, in looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God sapagkat ang mga tao na naglilingkod ng ganito, sila po ay makatatanggap ng dikawasang pagpapala sa Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, ay dapat nating matutunan na maghintay. Ano ba blessed hope natin? Ba't kinakailan tayo ay ang ating kaisipan is, is our blessed hope? Bakit ho? Sapagkat makikita na natin ang mukhaan ng Panginoon. Amen. Alam mo kung totoo ang iyong puso, if you are going to look at your heart this morning, anong itinitibok niyan? Does, does it really pump Jesus? Sabi ko, ano kaya mukha ng aking Panginoon? Ano kaya talaga mukha? Ano kaya tataas ang ilong? Ano kaya siya katangkad? 
Kano ka lakas ang boses ng aking Panginoon? This Jesus that I have received in my heart. Ang Panginoong So Kristo na namatay sa akin doon sa krus ng Kalbaryo that He gave His life for me. Ang Panginoong So Kristo na siyang aking ipinapangaral sa aking mga ka ka kaibigan, sa aking mga kapatid, sa aking mga kakilala. Ano kaya ang itsura niyan? Ano kaya talaga ang itsura niya? Ang dami-dami niya ang drawing ni Michelangelo. Drawing niya ang Panginoong So Kristo. Ngayon may si Simona Lisa. <laughs> ah, makita natin iba't ibang klase yung mga drawing yung iba sabi nila negro ang Panginoon yung iba kaya nga may black nazarin yung iba naman ay ah. <laughs> pero may hudyo maitim parang hindi yata ang alam ko negro yun no? pero kitingnan yung ang tao nagkaroon sila ng napakaraming mga mga, mga gawang itsura sa ating Panginoon but when we when we see him it will be worth it all. Amen. Pero makikita natin na uh, face to face with Christ, my Savior. Makikita na natin siya. Makikita na natin na yung ating pananampalataya ay hindi huyan gawa-gawa at biro-biro. Because that coming of our Savior will confirm at last the faith that we have been speaking of. Mga bagay na hindi pa natin nakikita. But when He shall sin, kaya nga ang sabi niya, dapat ang bawat isa sa atin, ay, uh, we look forward to that coming, the our blessed hope. And we shall know Him when, he's, when we see Him. Ikaw ba talaga naghihintay? Anong hinihintay mo? Promotion o Pasko? Anong hinihintay mo? Hinihintay ko, Pastor, na ako'y sagutin. Now, when we see Christ, what do we see? We see heaven. Isip ko eh. Yan ano yun? Ano bang, ano bang itsura ng langit? Yung iba kasi, ibang kaisipan eh. Ano, natatakot kasi akong mamatay. Kasi nakakatakot pag pinag-uusapan natin yung langit. Pag nakakatakot yung langit. <laughs> Yan, ang inilagay, sinaksak sa isipan na sanlibutan na sayo. Karnal. <laughs> Pinakamaganda. Ay talaga, ma, ma, you know, ang kamatayan sa isang mana ng palataya. Are you saved? Yes. Ang kamatayan sa isang mana ng palataya, promotion yun. Because now we will see Jesus face to face and we will be in heaven. Amen? Marami pa rin unbeliever. Sabi, mas masarap ho yata dito sa lupa. Mas masarap ho yata dito. <laughs> Kawawa ka naman ikay, Ikaw ay Nabubulagan Because Jesus Wants to put us in a place Where there will be no more sickness na, Hirap na hirap ka pag may sakit Ang hirap naman magkasakit Ang mahal magkasakit Amen Oh, hindi lang yun, Mag magkasakit kundi kahit dito, mahal ang mga pagkain kahit NFA rice, 30 pesos na lahat na lang ay mahal but in heaven when we see our Jesus it would be worth it all Then, ang mundo kasi na ito ay it's, it's really a problematic earth do not feel at home. Christian, are you a Christian? Save ka ba? I hope you do not feel at home. This world is not our home. Hindi itong buhay natin. Hindi talaga tayo taga rito. We are just pilgrims. Isang araw, uuwi na tayo. Pag uwi natin doon, nakikita natin ang Panginoon. Nakikita natin ang lugar na Kanyang inihanda. Kaya nga, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Amen? Dito ang ating focus. We ought to focus on that blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Tayo lahat ay magsitayo. Dakilan Diyos, maraming salamat po na ipinangako mo na hindi po kami magtatagal dito. Na ang mga kahirapan na amin pong nararanasan, 
ang mga sakit na amin pong nararamdaman. Ang kalungkutan, Panginoon, na dumadapo po sa amin. At ang mga bagay kung bakit nagiging mapait ang amin pong buhay. Pangako niyo po na dadalhin niyo kami sa lugar na mas mainam kesa dito. At babaguhin ang amin pong mga katawan upang mag-fit Panginoong Diyos sa, bag sa eternity. And we believe that with all our hearts. Na kaya Panginoong Diyos iniwan namin ang mga bagay sa sanlibutan. Dahil alam namin ang mga bagay na yan ay napaparam at hindi po magtatagal. Kaya nga po sa araw na ito ay kayo mangusap sa amin. Maraming salamat sa inyong pangako. And forgive us from our unbelief na kung minsan ang aming kaisipan, ang aming puhay, ang aming puso ay nakaangkla na sa sanlibutan. Ang hinihiling ko, Panginoong Diyos, si kayo mangusap, makita namin ang katotohanan ng ito. Isang araw, maybe today, or tonight, or tomorrow, ikaw po ay darating. Kaya nga po, tulungan niyo po kami ng aming kaisipan at aming puso. We'll always look forward to the our blessed hope. Maraming salamat sa pagmamahal niyo po sa amin. Ikaw manguna sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, at sa mga bisita ay may lalapit po ng members ng church, and, and if you have prepared yourself for water baptism this morning, I'd like you to prepare yourself and get baptized. So prepare and get baptized. At sa mga naririto ngayon. Ano? God is not slack concerning His promise. Pangako niya babalik siya. Pero pag bumalik siya, kumusta ka kapatid? Kumusta na buhay mo? Ano kung bakit pinuprolong niya yun? At naririnig pa natin yan dahil mayroon pang balaki ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam kung paano ka na... Paano nangusap ang Panginoon sa iyo? But if God is calling you somewhere, may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pati hindi mo ilapit dito sa altar, may pag-usap ka, Panginoon, take my life, lead me. Ako yung naghihintay sa inyong pagdating, but I'd like to work according to what you want. Pati hindi mo ilapit dito sa altar, come on, dito tayo sa altar. Ikaw ay tatay. God wants to know, God wants you to work for Him. Ba't hindi mo ilapit dito? Ano man ang, may ikipag-usap sa'yo ng Panginoon. I don't know, paano ka kinausap ng Diyos? Kaya ano pa nag-work siya sa puso mo? Ano yung nilalagay niya sa puso mo? Ano yung nilalagay niya sa isipan mo na dapat mong gawin? Ikaw kabataan, ano yung pinalalagay, anong nilalagay ng Diyos sa'yo? Ikaw kung kaya backslider, kaya nang lalamig, ba't hindi ka bumalik sa Panginoon? Ba't hindi mo ibigay ang iyong buhay? It's just a step forward. Huwag kang magmatigas. Kung kinausap ka ng Panginoon, today if you hear His words, harden not your hearts.